שלום, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לבריאותו והתחזקותו של ינאי ירקוני, שיהיה בריא וחזק ונוכל לחזור ולחבק ולהיות כאן בחנתון ביחד, בבריאות גדולה. אנחנו השבוע בפרשת תצווה. אנחנו בתוך רצף פרשיות שעוסקות בהמון פרטים קטנים. פרשת תרומה עסקה בעיקר בבניית המשכן או אל מועד, הפרטים הטכניים של איך בונים אותו. פרשת תצווה עוסקת בעיקר בבגדים, הבגדים של הכהן הגדול ושל הכהנים. ובדרך כלל גם פרשת תצווה מגיעה ככה בסמוך לפורים, חג ש... כל כך הרבה ממנו, בתוך וסביב העניין של בגדים, הבגדים של מרדכי, הבגדים של אסתר, התחפושות שלנו, ויש בתוך הפרשה הזאת גם התייחסות למילים שקשורות לבגדים. זה לא רק הזהב והתכלת והארגמן, זה גם אבנים שיש על הכתפיים של הכהן, שעליהם רשומים השמות של השבטים שמרכיבים את בני ישראל. וכאן על החזה של הכהן הגדול, החושן, 12 אבנים, כל אבן עם צבע אחר, עם אופי אחר, עם ייחוד משלה, מייצגת שבט אחר בעם. ולכהן גם יש מצנפת, ועל המצנפת מקדימה יש לוחית, מתכת, ועליה כתוב קודש לאדוני. והכהן, כשהוא קם בבוקר, מתלבש, אולי טובל במקווה קודם. ואז תוך כדי ההתלבשות, אחרי כל הבגדים מלמעלה, מעל, מול העיניים, מילים כתובות, שאמורות להזכיר לכהן הגדול למה בכלל כל הדבר הזה. יש לך אחריות על הכתפיים, יש לך את השמות של בני ישראל, כל השבטים יושבים על הכתפיים שלך, והם נמצאים קרוב קרוב ללב שלך. ותראה אותם, הכהן הגדול, תראה כל שבט בפני עצמו, ואם לכל שבט יש צבע משלו, כמה עוד גוונים יש בתוך השבט פנימה, אם רק היה אפשר להראות, או אולי אפשר לראות בהשתברות של קרני השמש על האבנים את הנקודות הקטנות של האור בכל מיני גוונים. כל כך הרבה אנשים שסומכים עליך הכהן הגדול שתייצג אותם, שתעמוד שם בשבילם. ומול מי? מול הקדוש ברוך הוא, קודש לאדוני. העבודה הזאת שאתה עושה הכהן הגדול היא לא כדי לפאר אותך ולא כדי לשים אותך מעל כולם, אלא שאתה תקדיש עכשיו את מעשיך ומחשבותיך וכל כל תזוזה הכי קטנה קודש לאדוני, יש ייעוד, יש שליחות, וצריך לזכור ולא לפספס. בימים האלה שאנחנו גם עדיין קצת רחוקים מפורים, אבל מרגישים מאוד שהוא מגיע, אנחנו גם עוד קצת רחוקים מהבחירות, אבל מרגישים שהן מתקרבות אלינו. וגם הפוליטיקאים, כל פוליטיקאי ופוליטיקאית שנעמדים מול המצלמה, מקבלים ייעוץ והכוונה, מה ללבוש ואיך, ואילו פסים יהיו בעניבה. כי כל צבע אומר משהו בציבוריות הישראלית, עד כמה אנחנו סומכים עליהם, מקווים שהם זוכרים שכל הדיבור הזה הוא לא כדי למצב את עצמם שם, אלא כדי להיות עם אחריות של שמות בני ישראל על הכתפיים, וכל גוון וצבע של שבט וכל פרט בעם קרובים ללב ומול העיניים. קודש ל... לאדוני, לשלום, לעם ישראל, לכל מי שגרים בארץ ישראל, למה אנחנו מקדישים את עצמנו, למה אתם מקדישים את עצמכם פוליטיקאים, חוץ מלהיבחרות עצמה. אבל אומנם הכהן הגדול רחוק מאוד, גם הפוליטיקאים קצת רחוקים, ואיך זה נוגע אלינו. הרי גם אנחנו בסופו של דבר כל בוקר בוחרים בגד מהארון, מתלבשים, יוצאים אל העולם. ואנחנו יכולים להתאמן ולהגיד, אה זה רק בגד, מה זה משנה? זה לא אומר עליי שום דבר. אבל זה כן. כל כך הרבה פעמים אנחנו שופטים אנשים שאנחנו רואים 
בלי שהם עוד הוציאו מילה מהפה, רק לפי איך שהם נראים, איך שהם בוחרים להבליט או לכסות, לייצג מה כתוב להם כאן על החולצה מקדימה. מה זה אומר לנו כשאנחנו רואים אדם שפה, מעל הלב, מעל הכיס, כתוב צדי, ה', ל', צה"ל? מה זה אומר למי שלובש את המדים? מה זה אומר למי שפוגש אותו או אותה? הבגדים הם הדרך שבה אנחנו מתקשרים קודם כל עם העולם, עוד לפני שפתחנו את הפה. אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהבגדים אומרים משהו על הערכים שלנו. גם להתלבש מאוד מאוד בפשטות, ברוגע, בנחת, אומר משהו על מה אנחנו מביאים איתנו אל העולם. ובכל זאת, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו צריכים עם כל הלבוש גם לדעת למה אנחנו מכוונים את הלב שלנו. לקראת סוף הפרשה כתוב, וקידשתי את אוהל מועד ואת המזבח ואת אהרון ואת בניו הקדש לכהן לי, ושכנתי בתוך, מה היינו מצפים שיהיה כאן? בתוך אהרון והכהנים, בתוך המזבח והמשכן, לא, כמו שגם בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, גם כאן, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתי להם לאלוהים. שנדע לבחור את הבגדים שדרכם אנחנו אומרים את האמת על עצמנו, לא מסתתרים ולא מתחפשים, ולא רק חושבים על איך יבחרו בנו, אלא אמירה טובה וחיובית אל העולם, על העולם, גם על עצמנו. ונזכור שהמטרה היא בסופו של דבר לא ההיבחרות, לא הנראות, אלא הדרך שאדם בוחר או בוחרת לעצמם בחיי היום-יום שלהם.